তুমি তো চালাক মিয়া নিজে কথা বলতি আমার কি কথা কইতেছো আমি আস্তে করে না না আমি আমি এখন অ্যাকচুয়ালি কিউরিয়াস আর শুরু তো করবেন আপনি হ্যাঁ শুরু আন করতেছি আই ম্যান ইজ হিয়ার সো আজকে আমরা কথা বলবো যে ওইটা নিয়ে আই ম্যান ইজ সেভেন হ্যাবিটস অফ হাইলি এফেক্টিভ পিপল বাই স্টিফেন কোভে ওকে এই ওয়ান সিঙ্গেল বই আসলে যদি পড়ে আমার ধারণা যে বাদ বাকি না পড়লেও কাজ হয়ে যাবে মানে ইটস এ গোল মাইন গোল মাইন এন্ড কোন ফ্লপ নাই खाली <laughs> 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 दर्शक आशा कर सब बी कथार आज के तृत्य पर्व आज के खूब स्पेशल एक बी नहीं आज के सेशन कर भेरि स्पेशल गेस्ट मैं खूब भल लगते খুব স্পেশাল স্পেশাল মিল মানে বইটা খুব স্পেশাল এবং গেস্টও খুব স্পেশাল নর্মালি যে কোনো এরকম প্রোগ্রামে আজকের যে গেস্ট সেই কথা শুরু করে আর আমি আজকে লাকি আমি কথা শুরু করার সুযোগ পাচ্ছি আইমান ইস হেয়ার সো আজকে আমরা কথা বলবো যে বইটা নিয়ে আইমান ইস সেভেন হ্যাবিটস অফ হাইলি এফেক্টিভ পিপল বাই স্টিফেন কোভে ওকে সো বা আমরা অ্যাকচুয়ালি এই যে প্রোগ্রামটা করছি এই প্রোগ্রামটাতে আমরা এমন এমন মানুষ খুঁজে বের করছি যে যাদের লাইফে বই ইম্প্যাক্ট রেখেছে এবং যে বইটা নিয়ে সে সবচেয়ে ফ্যাসিনেটেড ফিল করে সেই বইটা নিয়ে সে তাকে আমরা কথা বলার জন্য এখানে ইয়ে করি আমন্ত্রণ করি সো আমরা যখন আইমানকে যোগাযোগ করলাম তো কোন বই তখন সে বললো এটা এবং এটা তো অ্যাকচুয়ালি আমার লিস্ট এমনিতেই ছিল যে এই বইটা নিয়ে করতে হবে এবং এই বইটা নিয়ে পারলে আমি আরও ভিডিও করতে চাই কারণ এই বইটা নিয়েও কিছু ইন্ট্রোডাক্টরি কথা আমরা ইনশাল্লাহ তোমার কাছ থেকে শুনবো বাট আমার জায়গা থেকে যদি বলি আমি দুই তিনটা স্ট্যাটিস্টিক যদি অন্তত বলি যে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আমি লাস্ট ইয়ার বা একটু আগে হবে আর আমি যে নন ফিকশন বইয়ের বেস্ট সেলারের লিস্ট ওই যে রকমের তোমাদেরকে বললাম করতে যে দেখার জন্য যে এই মানে অল টাইম বেস্ট সেলার মধ্যে সেখানে মোস্ট প্রবাবলি এটা তখন দেখলাম সেকেন্ডে ছিল একে ছিল ইয়া এই থিঙ্ক অ্যান্ড গ্রো রিচ থিঙ্ক অ্যান্ড গ্রো রিচ আর তারপরেই ছিল এটা এবং এই বইটা নিয়ে আমার যেটা लिटरेचार <laughs> प्रथम पढ़ा সেলফ হেল্প বুক ছিল এটা স্টিফেন কোভের সেভেন হ্যাবিটস অফ হাইলি এফেক্টিভ পিপল এন্ড এই বইটা আমার লাইফে একটা প্রোফাউন্ড ইম্প্যাক্ট রেখেছে অ্যান্ড এইটার যদি নজির আপনারা দেখতে চান ইউ ক্যান ট্র্যাক আমার যে ইউটিউব চ্যানেল আছে আমার যে প্রথম যে ভিডিওটা ছিল ওটা ছিল হলো নাইনটি টেন প্রিন্সিপাল নিয়ে এবং ওইটাই এই বইয়ের কনসেপ্ট স্টিফেন আর কোভের কনসেপ্ট সো ওইটা আমার লাইফ চেঞ্জ করে দিয়েছে সো আমি যদি ওদের কথা শুরু করি খুবই সিম্পল একটা বিষয় সে এখানে বলেছে যে আপনার লাইফে कहर क्यों कीसर ब সো দুটাকে যদি আমি ব্রেক ডাউন করি ফার্স্ট অফ অল হলো হ্যাবিটস সো স্টিফেন কোভেরই কথা বলি যেহেতু এটা বোর বই নিয়ে কথা বলছি ও বলেছে যে যে কোনো মানুষের লাইফে হ্যাবিট সব থেকে বড় একটা ইম্প্যাক্ট রাখে বিকজ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমরা কিন্তু অভ্যাসেরই দাস আমরা কেমন মানুষ সেটা কিন্তু আমাদের অভ্যাস দ্বারাই বোঝা যায় আর সেখানে আরেকটা ব্রেক ডাউন হলো এফেক্টিভ সো এখানে আরেকটা কনফিউশন হয় যে এফিসিয়েন্ট অ্যান্ড এফেক্টিভ দুটো ওয়ার্ডের মধ্যে পার্থক্য আছে এফিসিয়েন্ট মানে সব থেকে 
কম সময়ে সবথেকে বেশি কাজ করা এফেক্টিভনেস হলো কাজটা অ্যাকচুয়ালি কতটুকু ইম্প্যাক্টফুল সো দ্যাটস কাজ কি না কাজের কাজ হলো কি না সো এখন আমি সকাল থেকে লাইনে দাঁড়ায় আছি আমার 4 ঘন্টা পরে একটা জাস্ট ফর্ম ফিলআপ করলাম সো আমি ভাবলাম অনেক কাজ করছি দিনে বাট এফেক্টিভনেস কিন্তু কিছু ছিল না একটা ফর্ম ফিলআপ করে হয়েছে সো দ্যাটস দ্য ডিফারেন্ট বিটুইন এফিশিয়েন্ট এন্ড এফেক্টিভ বাট এফিশিয়েন্টলি ফেসবুক দেখছি এফিশিয়েন্টলি ফেসবুক দেখছি যে কম টাইমে অনেক স্ট্রং করছি পুরো প্রচুর দেখছি আর হয় জেনারেট করছি সো দ্যাটস বেসিক্যালি দ্য ডিফারেন্স অফ এফিশিয়েন্ট এন্ড এফেক্টিভ আর আরেকটা জায়গা থেকে যদি বলো শুরুর আগে যে এই বইটা যে 25 মিলিয়নের বেশি কপি অলরেডি সোল্ড মানে এটা তো ম্যাসিভ সাকসেস সো মানে এটার আসলে কি মানে 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 সিক্রেটটা কি মানে ওয়াই দিস বুক মানে লেখার পর কত পঁচিশ বছর প্রায় চলে গেছে এখনো প্রায় সেম একটা উত্তেজনা পঁচিশ মিলিয়ন আরো বেশি এটা তো অফিসিয়াল কাউন্ট আনঅফিসিয়াল কাউন্ট অনেক বেশি অনেক বেশি সো মানে কেন এই বইটার মধ্যে কি আসলে মানে কেন এটা আছে এটা বেস্ট পার্ট যদি বলে এক প্রতিটা হ্যাবিট খুব সুন্দর করে ব্রেক ডাউন করা হয়েছে আপনি না পার্সোনাল লাইফের সাথে রিলেট করতে পারেন আচ্ছা না হ্যাঁ এটা তো আমার সাথে হয়েছে এটা তো আমার সাথে হয়েছে ইটস ভেরি রিলেটেবল বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম এই জিনিসটা রিসার্চ ড্রিভেন যেমন শুরুতে দেখবেন সুন্দর করে পুরো বইয়ের কন্টেক্সটা প্যারাডাইম দিয়ে বুঝাইছে বুঝানোর পর সাতটা হ্যাবিট একটা ডায়াগ্রামে বুঝাইছে যে কোনটা ছোট তার কোনটা বড় লাস্টে পুরো একটা শার্পেন দ্য সো খুবই ওয়েল রিসার্চ একটা জিনিস সবথেকে অনেক ভালো লাগে এক আপনি রিলেট করতে পারবেন দুই আপনি জানেন সাইন্টিফিকলি প্রুভেন অ্যান্ড থার্ড ইটস হ্যাবিট যেটা আপনি দৈনন্দিন জীবনে আপনি না এটার রেজাল্টটা দেখতে পারবেন তো অনেক বড় কিছু চেঞ্জ করতে গেলে একটা যদি কর্পোরেটের বই হয় ওইটা রেজাল্ট কিন্তু দেখা কিন্তু অনেক ডিফিকাল্ট বা একটা অভ্যাসের রেজাল্ট কিন্তু আমি কালকে থেকে দেখা শুরু করতে পারি আর মানুষ যেহেতু শর্ট টার্ম ইনসেন্টিভে বেশি তারিত হয় শর্টে বলি যে মানুষের জীবনে যে সব ঘটনাগুলো ঘটে ওগুলোর ইম্প্যাক্ট বা ওইটার রেজাল্ট বা মানুষ কিভাবে দেখে এটা পুরোটাই সাবজেক্টিভ সো এখানে প্যারাডাইম এর কনসেপ্ট আসছে যে একটা ঘটনা আমার লাইফে ঘটলো আমি জিনিসটাকে একভাবে দেখি আপনি জিনিসটাকে আরেকভাবে দেখেন সো ঘট অ্যাপসলিউট ঘটনাটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের লাইফে ইম্প্যাক্ট রাখে না ওই অ্যাপসলিউট ঘটনাকে কে কোন লেন্স দিয়ে দেখছি কে কোন প্যারাডাইমে ওই জিনিসটাকে দেখছি ওইটার উপর অ্যাকচুয়ালি ইম্প্যাক্টটা রাখে যে ঘটনা আমাদের সাথে ঘটছে ওইটার থেকে কিন্তু কোন প্যারাডাইমে রেখে আমরা ঘটনাকে দেখছি সেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং এখান থেকে ইনফ্যাক্ট যে ফার্স্ট যেই হ্যাবিটটার কথা আমরা যেই স্টোরিটার কথা আমি বলি যে নাইনটি টেন প্রিন্সিপাল যে আমাদের জীবনে দশ শতাংশ জিনিস এমন হয় যেটার উপর আমাদের কন্ট্রোল নাই যেমন এখন হঠাৎ করে পুরো লাইটগুলো সব বন্ধ হয়ে যেতে পারে টেন পার্সেন্ট আমারও কন্ট্রোল নাই আপনারও কন্ট্রোল নাই কিছু করার নাই বাট এই লাইট অফ হয়ে গেলে ওটাতে আমরা কিভাবে রিয়াক্ট করব ওটার উপর কিন্তু ডিপেন্ড করবে বাকি নাইনটি পার্সেন্ট অফ দ্য শো এর মুডটা কেমন থাকবে আপনি যদি বিরক্ত হয়ে যান আমি কি হইলো আমরা গালাগালি শুরু করলো এটা দেখো না লাইট কেন নাই সাডেনলি কিন্তু মুডটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে না এন্টার এপিসোড উইল গো ডাউন দ্য গাটার সো ওই টেন পার্সেন্ট হবেই বাট আমরা ওটা কিভাবে রিয়াক্ট করছি ওটার উপর ডিপেন্ড করে আমাদের নাইনটি পার্সেন্ট সেখানে একটা গল্প বলো যে এক লোক প্রিজেনে আটকা ছিল তার কোনো হোপ ছিল না বাট দ্যাট ইজ লাইক টেন পার্সেন্ট ওর জন্য ওর একটা ইয়ে ছিল যে ও এখানে দেখছে যে আমি রিয়াক্ট খারাপভাবে করবো না আই উইল ওয়েট আমি যখন এখান থেকে বের হব তখন যে আমার স্টুডেন্ট দেখে জিনিসপত্রগুলো শিখাবো অ্যান্ড দ্যাট ইজ হাউ ইজ রিয়াক্টিং অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য লাস্ট ফ্রিডম এই ফ্রিডমটা কিন্তু কেউ কারো কাছ থেকে ছিনাই নিতে পারে না যে কীভাবে ওই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জিনিসটা দেখছে ইভেন এই প্রিজেন্ট থেকে মনে হয় নেলসন ম্যান্ডেলা সাতাশ বছর জেলে থাকার পরে যখন বের হয়েছিল ও যখন ইলেকটেড হইল ওর যে কারাবন্দি করেছিল লোকজন ওদেরকে ডাকছিল তার ইভেন্টে অ্যান্ড মানুষজন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করছিল ভাই আপনি ওদেরকে ডাকলেন কেন সে একটা উত্তর দিয়েছিল যে আমি যদি ওদেরকে না ডাকি তাদেরকে আমি তো আসলেও কমপ্লিটলি কারামুক্তি পাচ্ছি না রাইট মানে এখনো সে তার ওই ক্ষোভ ওই ক্রোধে বন্দি থাকবে সো এগেন ও ওর লাইফের সাতাশ বছর কারাবন্দি জীবন কই টেন পার্সেন্ট কিন্তু হিসাব করতেছে অ্যান্ড হাউ হি ইজ রিয়াক্টিং টু দ্যাট বাবার মেয়ে সকাল বেলা ব্রেকফাস করছে সো মেয়ে একটা পাউটি নিতে যে কাপে হাত লাগাই দেয় কাপে হাত লাগাই ফলে বাবার শার্টে পুরা চা পড়ে যায় আর বাবা চিৎকার করে উঠে কি করছো দেখো না তুমি এটা করতে পারো না ছোট মেয়ে ভয় কান্নাকাটি শুরু করে দেয় 
এখন বাবা যায় ওনার রুমে শার্ট চেঞ্জ করতে আসে আসার পরে এখনো দেখে যে মেয়ে কান্নাকাটি করতেছে মেয়ের মা বলে যে তোমার মেয়ে তো স্কুলের বাস মিস করছে এখন বাবা তার ওয়াইফকে ঝাড়ি দেয় যে তুমি দেখবা না ও স্কুলে বাস মিস করছে এখন ওয়াইফ তো অবাক যে ভাই তুমি কাঁদাইছো আমার কি দোষ এখন বাবা তাড়াতাড়ি করে রেডি রেডি হয়ে এখন মেয়েকে তো স্কুলে নামাই দিতে হবে মেয়েকে স্কুলে নামাই তারপরে অফিসে যে দেখে যে তাড়াহুড়ো করছে সে ব্রিফকে সে নিতে ভুলে গেছে এখন অফিসে কাজ আসে তার ফাইল নাই একটা এক্সেল করতে হবে তার ল্যাপটপ নাই আবার ওয়াইফকে ফোন দিয়ে বলে দেখবা না আমার ল্যাপটপ আনি নাই আমি ওয়াইফ তো আবার প্যারা খেয়েছে ভাই তোমার ল্যাপটপ তা আমি কি করব এখন তার ওয়াইফও তার উপর বিরক্ত মেয়েও বিরক্ত সে রাত্রেবেলা বাসায় আসে মেয়ে আগে থেকেই চুপচাপ ঘুমায় গেছে ওয়াইফ রাজ্যাস রান্না সেট করে ও ঘুমাইতে গেছে তার দিনটা খুব খারাপ গেল তো নর্মালি যদি আমরা ট্র্যাক প্যাক করি যে কেন তার দিনটা খারাপ গেছে আমরা চিন্তা করবো বিকজ সকালবেলা তার মেয়ে তার গায়ে কফি ফেলে দিছে বাট ওই ঘটনা যদি আবার রিভার্স করি কফি ফেলছে বাবা এবার মেয়েকে বলছে আর কফি ফেলছো আমি আর বাবার গায়ে কত ফেলছি মেয়ে তো খুব খুশি মেয়ে স্কুলে বাসে গেল ওর ফ্রেন্ড থেকে বলে আর আজকে বাস বাবার গায়ে কফি ফেলছি বাবার শার্ট চেঞ্জ করে আসলো দেখলো মেয়ে নাই ব্রেকফাস্ট শেষ করলো ব্রিফ কেসে নিল অফিসে গেলো কাজটা যে ঠিকভাবে হলো অফিসে কারোর সাথে খারাপ বিহেভ করলো না বাসায় আসলো মেয়ের সাথে খেললো ওয়াইফের সাথে কথা বললো ঘুমাতে গেল তার লাইফ কিন্তু একদম প্রপারলি গেল সিফি ট্র্যাক ব্যাক মেয়ে কফি ফেলছে এই কারণে কিন্তু তার দিন খারাপ যায় নাই গালি দিচ্ছেন এই করছেন পাশের মানুষটাও গালি দিল আপনার দিনটা খারাপ করলেন যদি রিয়াকশনটা ভালো হয় আপনার দিন আমার মনে হয় যে লোক সামলাইতে পারতেছি না বইয়ের ওই যে ছবিটার সাথে যদি রিলেট করি মানে খুব সুন্দর একটা কেস স্টাডি আছে না বইয়ের বোধ হয় ত্রিশ পাতায় আর মোস্ট প্রবলি তিপ্পান্ন পাতায় দুইটা ছবি আছে ওই স্ট্যান্ডফোর্ডের ওই রিসার্চটা যে মানে এক গ্রুপ অফ স্টুডেন্টকে এই ছবিটা দেখানো হইল যে একটা তরুণীর ছবি হ্যাঁ দেন তিপ্পান্ন নম্বর পেজে কোথায় মোস্ট প্রবলি আর আরেক গ্রুপ অফ পিপলকে দেখানো হইলো একটা বুড়ির ছবি দেন এই দুইটা ছবিকে কম্বাইন করা কম্বাইন করা এই যে ছবিটা সো ইন্টারেস্টিং হলো যে যাদেরকে তরুণীর ছবি দেখানো হয়েছিল তারা এই ছবির মধ্যে তরুণী খুঁজে পাচ্ছে যাদেরকে বুড়াটা ছবি দেয় তাদের বুড়া খুঁজে পাচ্ছে ঘটনা তাহলে এটার মধ্যে কি তরুণী আছে নাকি বুড়ি আছে এটার অ্যান্সার তুমি কি দিবা তাই না সেম জিনিসের দুই গ্রুপ অফ লোক যাদের প্যারাডাইমটা ডিফারেন্ট ওয়ে ডিজাইন করা ডিজাইন করা ডিজাইন করা সো আমাদের বিলিফ আমাদের চারপাশের যত রকম মানে হাউ ইজ সি লাইফ সবকিছু মিলাই সবার একটা ম্যাপ আছে না প্যারাডাইম আছে রাইট ডানেডাইম <laughs> But sometimes আমার মনে হয় এখান থেকে যেমন একটা বইয়ের না বাট মাঝে মধ্যে নিজের প্যারাডাইমকে কোয়েশ্চেন করা উচিত যে আমি যে জিনিসগুলো বিশ্বাস করি লেটস কোয়েশ্চেন দোজ ফান্ডামেন্টাল যে আসলে ওই জিনিসগুলোই সত্য কিনা আমার মনে হয় আমি আমি যেমন এখন বিশ্বাস করা শুরু করছি যে আমি সবাইকে এক্সকিউজ দিই যে আমার টাইম নেই আমি অ্যাকচুয়ালি নিজেকে কোয়েশ্চেন করছি আসলে কি আমার টাইম নেই আই ফিগার আউট অ্যাকচুয়ালি আমার টাইম আছে আমি ডিসঅর্গানাইজ ওকে সো যাও আমরা মনে হয় প্যারাডাইম ব্যাপারটাকে বুঝাইতে পারছি যে খুব সহজ বাংলায় বললে বাংলায় বললে কি বলা যায় দৃষ্টি দৃষ্টিভঙ্গি হ্যাঁ দৃষ্টি দৃষ্টিভঙ্গি হ্যাঁ দৃষ্টিভঙ্গি ওকে সো এখান থেকে আমরা যদি এখন যে হ্যাবিটসগুলোর মধ্যে যাই যে সাতটা হ্যাবিটের কথা উনি বলছেন যে যে সাতটা হ্যাবিট যদি কারো থাকে তাহলে হি উইল বি এফেক্টিভ পার্সন এবং এবার যারা মানে প্রশংসা করছে তাদের মেজরিটি কিন্তু একটা বড় অংশ কিন্তু শুধু পার্সন লেভেল বানায় যে ইভেন লিডার্স যে তুমি যদি ইফেক্টিভ লিডার হইতে চাও দিস ইজ দ্য সেভেন হ্যাবিটস সো সেটার মধ্যে তো আমরা দেখছি এখানে যে তিনটা প্রথম হচ্ছে পার্সোনাল কাইন্ড অফ থিং দেন তিনটা ইন্টারপার্সোনাল থিং অ্যান্ড দেন ফাইনালি একটা হচ্ছে টোটালটাকে সো এখান থেকে আমরা যদি শুরুর অংশটাতে যাই পার্সোনাল যে ওয়ান টু থ্রি তিনটা হ্যাবিট এর মধ্যে প্রথমটা যেটা সো আমার মনে হয় ওইটা একটু যদি আমরা ভিতরে যাই আমার এই পয়েন্টটা আমার ফেভারেট পয়েন্ট আমি যদি বলি সাতটা হ্যাবিটের মধ্যে কোনটা সব থেকে বেশি ফেভারেট হ্যাবিট ওয়ান ইজ প্রো অ্যাক্টিভ যেমন ওখানে বলে একটা জিনিস যে অ্যানিমালস আর হিউম্যান্স এটার মধ্যে একটা পার্থক্য হলো আপনি যদি 
एनिमल्स देख देख ख्याल कर उरा शॉप कुछ रिएक्टिव और किन्तु प्री प्रोग्राम्ड डीएनए दे आते हैं वो के जाए दी बेन वो यूनु जैक खूब सिस्टेमेटिक कर दे रिएक्ट कर दे आपने जे कोनो जीने जा आपने जो दिगुरु शामने घास देन और घास खाबे और चाबाई दे थक बे रात को घुमाई दे जाबे सो बाहर स्टीम्यूली बा � एक्टर स्टीमुली आमा के दिल में एक जगह जगह काज करवा आपने आगे भावे काज करवे तो इट्स डिफरेंट एंड सेकंड मानुष निजे ये टाके रिप्रोग्राम करते पारे जब एक्टर स्टीमुली तो एक नो चेता गया थे क्योंकि इन तो टाके कंट्रोल कोरे कोरे आमन करते पारे जहाँ ट्रैफिक जेम आमे अनेक चेती आमे कि निजे के रिप्रोग्राम नेता जिसपतुलस कर फेसबुके पोस्ट दे ये देशर किचु आवे ना नेता राखी कोट्टे से ये 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 कोट्टे कोट्टे आमा किन्तु सर्कल ऑफ कंसर्न बिचारन कोट्टे था कि आर आमदे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर आमदे निजे दे जी जी निश्चित कॉर्ड कोट्टा चिलो उइटा कॉर्ड है ना उसे रिमेम्बर आपने आमा के स्टूडियो तो जोखन गिबत कर पढ़ाते <laughs> अंतु मैं चाहिए लो सार के दे तो भालो पढ़ाए तो पार बना। ओके। यूनिवर्सिटी के तो जब अंदर देखा जाए ना इसमें सार आशे नहीं। तेरे तीसरा क्लास नहीं आएगा तो समाज तो छठा क्लास नहीं से। कंसर्न अंतु किसी को कॉर्न नहीं। क्या दे? कोठीन प्रश्न कुर्स। सिलेबस सिलेबस आमान शम्मोत है ना। मान श इतना होला हम सारे कलम कंसर्न एकों इरेज आम इतना किन्तु होय एग्जाम हाल तक बेहरो के नार पर इतने रात के एग्जाम कारा बोले से पाँच टक उठे इन गार्ड पर से सारे कलम कंसर्न किचु कॉर्न नहीं तो बात बट सारे कलम इन्फ्लुएंस चिलो और निजेर पौरा ठीक भावे ऑनलाइन देखे पौरा फ्रेंड्स रिकास तक बुझे नया सीनियर भाई दे चौथा देखे पूरे नया सम्भव मैनेज करा वो तो और स्कोपेर मुद्दे चिलो एंड हम मेजॉरिटी ऑफ़ खेतों तो हमारे बातें बोशे तो पोर्सी व्यवस्था तो कोर्सी कोन ना कोन भावे सोरे चिलो सर्कल ऑफ़ 
বাট যেটা আমার আয়ত্তের বাইরে নেই ওটা নিয়ে আমি এটা নিয়ে একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হতে পারে কিনা যে তাহলে যে এত এত সমস্যা তার মানে কি ওগুলো আমরা ইগনোর করবো ওগুলা থেকে কি আমি বের হয়ে আসবো যেটা আমার চিন্তা করার কোনো দরকার নেই এই জন্য বল এখানে কিন্তু বলছে যে সার্কেল অফ কনসার্ন বলছে হ্যাঁ ইটস আ কনসার্ন বাট তোমার ইনফ্লুয়েন্স নাই সো ইটস अबाउट driving your focus je focus ta oi khane jabe na focus ta ekhane thak ha tar eta bola jay je ami je concern e focus kori concern gulai boro hoye thakbe influence ta choto hoye thakbe exactly ami je influence e focus kori influence ta boro hoye thakbe concern ta tokhon choto hoye thakbe tale ami eta hoyti pare je amar right na concern desher shiksha byabostha thik nai ha ha shiksha byabostha thik but ami to montri o na kichui na but ami ekhon focus korlam je how can i build myself exactly তাহলে একসময় গিয়ে আমি মন্ত্রী হইলাম ওর হোয়াট এভার দরকার দেন তখন আমার ইনফ্লুয়েন্স টা বাস বাড়তে থাকলো রাইট তখন আমি ওই কনসার্ন গুলো সলভ করতে পারবো এক্স্যাক্টলি আর নাও লিসেন দা কোয়ার আমি কনসার্ন নিয়ে কথা বলতে আমি এত হতাশ যে আমার ছোট স্কোপে আমার ইনফ্লুয়েন্সে যা ছিল ওই কাজটা করার কোনো স্পৃহাই আমার নাই রাইট সাসসটা गायब হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সো তুমি যদি স্টুডেন্টের एग्जांपल থেকে এখন ডে টু ডে যে কোন একটা মানুষের एग्जांपल বলো হ্যাঁ যারা একটা চাকরিজীবী মানুষ ব্যবসায়ী রাস্তা কেটে চলে যায় চাকরিজীবী আমি আমি আমার আমারটাই বলি আমার বাবা চাকরিজীবী ছিলেন আমার বাবা আর্মিতে ছিলেন সো আমার বাবা আর্মির चाकरी আমাদের সাথে কেন হইল আম্মু সবার পোস্টিং হয় বাট কেন এই বয়সে হইল আম্মু এটা কি করব তোরা যখন ছোট ছিল তখন ঢাকায় না থাকে এখন ঢাকায় থাকতো আম্মু এটা হয় সো দেখেন ও উনি যে কথা বলছে সার্কেল অফ কনসার্ন নিয়ে কথা বলছে অথচ আমাদের তখন প্ল্যান করা উচিত সার্কেল অফ ইনফ্লুয়েন্স যে বাজারটা কোথায় করব বাসা কোথায় ভাড়া নিব সিকিউরিটি কে হবে স্কুলে যাতায়াতের ভেহিকেল সিস্টেম কি করব সো আমার মায়ের পুরো সার্কেল অফ সার্কেল অফ ইনফ্লুয়েন্সটা বাদ দিয়ে কেন পোস্টিং হইল ওই কনসার্ন এর মধ্যে ঘোরাঘুরি শুরু করলো সো ইয়া আই থিং দ্যাটস আ প্র্যাকটিক্যাল एग्जांपल যেটা আমি আমার লাইফে দেখছি আমার মা কি এটা আমি শিখাইছি আমার বুঝছে সো আমি হ্যাপি ওকে ওকে সো মানে এই যে আমাদের ধরো ডে টু ডে আমরা প্রত্যেকদিন যে পেপার পড়তেছি টিভি দে ওয়ে আর এক্সপোজড টু লট অফ ইনফরমেশন সো এই পুরো জিনিসটা কি আমাদের इवन এই যে রং টেন্ডেন্সিটা যে সার্কেল অফ কনসার্ন গুলা নিয়ে বন্ধ করে দিব না কারণ সার্কেল অফ চ্যানেলের মানে সার্কেল অফ কনসার্ন চ্যানেলগুলো বন্ধ হলে তো আমরা আউটার ওয়ার্ল্ডের ব্যাপারে কিছু জানবোই না রাইট সো সার্কেল অফ কনসার্ন গুলো আমরা জানতেছি ইনফ্লুয়েন্স বারে আমি কি সলভ করি এটা আমি জানব না হ্যাঁ ইনফ্লুয়েন্স গুলো বারে আমি কি সলভ করি এটা জানার জন্য ইনফ্লুয়েন্সটাকে আরো আমার লোকালাইজড সলিউশন দেওয়ার জন্য নিজেকে অ্যাডাপ্ট করার জন্য বিকজ আমার ইনফ্লুয়েন্স আমি জানি বাট কনসার্ন গুলো নিয়ে তো আমি কাজ করব সো কনসার্ন গুলোর অবস্থা কি যদি আমি না জানি আ তো হলো না আমি আমার খুব সুন্দর করে আমি জানবো বাট আমি আমার টাইম ফোকাসটাকে ওখানে রাখবো না রাখবো ইনফ্লুয়েন্স ইনফ্লুয়েন্স এক্স্যাক্টলি সো এটা প্রথম হ্যাবিট সো আমার মনে আমরা একটা ছোট ব্রেক নেই অবশ্যই দর্শক আমরা আবার ফিরে আসছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আমরা আবার ফিরে আসলাম আমরা মাত্র একটা হ্যাবিট কভার করেছি তবে আমরা সবগুলো হ্যাবিট যদি অ্যাকচুয়ালি অনেক ডেপথে যেতে চাই আমার ধারণা এটা অনেকগুলো রাত পার হয়ে যাবে এবং সেটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের পারপাস না আমাদের আমরা চাই যে এখান থেকে কিছু কিছু শেয়ার করা যাতে মানে আপনাদের ইন্টারেস্টটা গ্রো করে যে এই বইটা এবং এই বইটা কিন্তু যদি আমরা সাতটা হ্যাবিট সুন্দর বলেও ফেলি মুখস্থ করাই ফেলি ইট উইল নট হেল্প এক্স্যাক্টলি এটা ডেপথে যেতে হবে এটাকে নিজের আন্ডারস্ট্যান্ডিং আনতে হবে অ্যান্ড দেন এটাকে হ্যাবিটে কনভার্ট করার জন্য রিপিটেডলি প্র্যাকটিস করতে হবে রাইট রাইট ওকে অ্যাপসলিউট সো আমরা যদি হ্যাবিট টু দ্য জাস্ট একটু টাচ করে যাই আমার মনে হয় তিন নাম্বারটাতে যদি একটু আমরা সময় কাটাই হ্যাবিট টু নাম দিয়ে যাই হ্যাবিট টু হলো বিগিন উইথ দ্য এন্ড ইন মাইন্ড সো এখানে আমার একটা एग्जांपल দেয় যে ফিনোরলের কথা বলে যে আমাদের চিন্তা করা দরকার যে আমরা যখন মারা যাচ্ছি তখন মানুষ আমাদেরকে নিয়ে কি বলবে আমি অনেক সময় জিনিসটা চিন্তা করি না যে আমার মারা যাওয়ার পরে মানুষ আমাদের কি জন্য মনে রাখবে সো অথবা বিদেশে যেরকম লিখে রাখে যে ইয়ার উপর যে ফাদার হাজবেন্ড ওয়াজ এ গুড ফাদার হাজবেন্ড এন্ড সামওয়ান এরকম সো এরকম হ্যাঁ যখন এটাও একটা খুবই ইজি ওয়ে চিন্তা করা যে নিজের জন্য তিনটা শব্দ যে কোন তিনটা শব্দের জন্য মানুষ আমাকে চিনবে যে আমি যে কাজ করে যাচ্ছি আফটার ফাইভ ইয়ার্স ও টেন ইয়ার্স পাঁচ দশ বছর পর মানুষ আমাকে কোন তিনটা শব্দ হিসেবে জানবে যা আমি যদি আপনার কথা বলছি আপনার তিনটা শব্দ কি আপনি কি চান যে মানুষ আপনাকে কোন তিনটা শব্দ হিসেবে জানবে যেমন আপনি উদ্যোক্তা আপনি শিক্ষক ছিলেন আপনি মানে অনেক কাজ করছেন সো 
আপনার তিনটা শব্দ কি এটা অনেক ডিফিকাল্ট কোশ্চেন এটা এখন অ্যানসার করা একটা ট্র্যাপ কাইন্ড এই ট্র্যাপে আপাতত পাড়া দিচ্ছি না কারণ হচ্ছে দ্যাট উইল টেক এ লট অফ টাইম যে আপনি কোনো চিন্তা করেন না না डेफिनेटলি আই থট এ লট মানে আমার লাইফের আলটিমেট পারপাস কি এবং তুমি জানো কিনা জানি না আমার অফিসে তো এই প্রশ্ন শুনতে শুনতে লোকজন আমার উপর বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল তাই হ্যাঁ লোকজনকে আমি জাস্ট মানে র্যান্ডমলি জিজ্ঞেস করলাম ভাই তোমার লাইফের পারপাস কি ভাত খাচ্ছে তো পারপাস কি লাইফের পারপাস লিফ থেকে তো এটা তো ওরা আমারে অনেক খেপাই তো ইদানিং কম জিজ্ঞেস করি বাট দ্যাট দ্য মোস্ট ফ্রিকোয়েন্ট কোশ্চেন আই আস্ক পিপল এটা বারবার ওদেরকে জিজ্ঞেস করতাম বেসিক্যালি আমার নিজের জন্য আমি নিজেকে পোজ করতাম যে আমার লাইফের পারপাস কি মানে হোয়াইটা হোয়াই এর आंसर হ্যাঁ এটা একটা পর্যায়ে পর্যন্ত ভাবছিলাম যে হ্যাঁ আমার একটা হোয়াই আছে দেন আই গেট কনফিউজড নাও আমি এটাকে নতুন করে আবার রিফ্রেমিং করছি এন্ড দেন শুনি একটু না এটা এখন এত শর্ট তুমি তো চালাক মিয়া নিজে কথা বল দি আমার কি কথা কইতেছ আমি যদি বিগার পিকচারটা সেট না করি যে হ্যাঁ আমি কি দিনাজপুরে যাইয়া আমার জার্নি শেষ করতে চাই না কক্সবাজার জানি না জার্নি শুরু করে দিচ্ছি অর্ধেক পথে যাওয়ার পথে বললো হ্যাঁ হ্যাঁ আমি যাবো কক্সবাজার আমি উত্তর দিকে যাচ্ছি কেন এটা যাতে না হয় তাই না এটি বোধহয় যেমন <laughs> 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 বিভিন্ন জিনিস বলবো যে এখানে এলে ফেল করতে পারো মানুষ এটা বলতে পারো এটা করতে পারো স্টার্ট করে দাও আবার আমরা আরেক জায়গায় বলতেছি যে বিগিন উইথ দা এন্ড ইন মাইন্ড চিন্তা করো পারপাস কি হোয়াইট আবার সো মানুষ জন্য আমরা অনেক কনফিউজড হয়ে যাচ্ছে যে কি হবে না 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 এটা মোটর কনফিউজিং না এটা কনটেক্সট আলাদা ওই ওইটাই ওইটাই ফাইভ সেকেন্ড স্টুলটা হচ্ছে প্রোকাস্টিনেট করতে প্রোকাস্টিনেশনের জন্য তুমি জানো এটা আমার করতে হবে বাট তুমি ফর সাম রিজন করতে পারতেছ না ঘুম থেকে উঠতে হবে এক্সারসাইজ করতে হবে তুমি জানো ইউ নো ইট এক্স্যাক্টলি বাট তুমি করতেছ না বারবার আটকে যাচ্ছ বারবার এই পরে করি করে ওইটা তুমি বলছ যে কাউন্টডাউন শুরু করলে ব্রেইন তখন অটো স্টার্ট হয়ে যায় 5 4 3 2 1 অ্যাকশন আই বাট এই যে তুমি স্টার্ট করলা কিছু একটা করবা সেটা এমন না যে এই তিন ঘন্টায় কিছু করবো আর আমার মাইল কি বলে ওই যে আমার ইয়ের ফলকের মধ্যে লেখা হয়ে যাবে গুড সামথিং এটা না কারণ হান্ড্রেড সব ছোট ছোট কাজ যোগ করে তোমার লাইফের আলটিমেট ওই পারপাসটা অর্জন হবে তো ওইটাকে আমি মাইন্ডে রাখবো দেন ওইটা অ্যাচিভ করার জন্য আমার হান্ড্রেড সব ছোট ছোট কাজ করতে হবে এগুলোর জন্য হচ্ছে তখন আমি এগুলোর মধ্যে এক্সপেরিমেন্ট হবে রাস্তা চেঞ্জ হবে পলিসি চেঞ্জ হবে বাট এবং এই বইটার এই যে পঁচিশতম ইয়েতেও এই জিম কলিনস যে এটা ফরওয়ার্ড লিখছে তার যে ইয়ে বইটা তার যে মেন রিসার্চ যে গুড টু গ্রেট বিল টু লাস্ট ওখানেও কিন্তু ওদের যদি টোটাল ফিলোসফিকে এক লাইনে আনো ওরা বলে যে কোর ভ্যালুকে প্রিজার্ভ করো আর হচ্ছে মানে ইয়ে চেষ্টা করো যে কন্টিনিউয়াস চেঞ্জ অ্যান্ড ডাইনামিজম প্রিন্সিপাল তোমার যেটা মূল আদর্শ নীতি ওইটা অ্যাপসলুট স্ট্রিক্ট থাকতে হবে আর ওইটাকে অ্যাচিভ করার জন্য তোমার যে পাথ সেখানে কন্টিনিউস তুমি চেঞ্জ আনো ইনোভেশন আনো কন্টিনিউস তা আমি যদি একটু বলি দেখেন ঠিক আছে কিনা যে আমি মানুষকে কিছু একটা শেখাতে চাই সো এটা একটা মাধ্যম হতে পারে বই এটা মাধ্যম হতে পারে রেডিও ইভলভ করলো টেলিভিশন দেন এখন ইন্টারনেট সো কোর ভ্যালুটা হলো মানুষকে শেখানো রাইট সো ওই কোর ভ্যালুটা উই নিড টু প্রিজার্ভ বাট মোডালিটিটা আস্তে আস্তে চেঞ্জ হচ্ছে হাজার রকম কাজ করতেছি এটা একটু ওইটা একটু ওইটা একটু ওইটা একটু বাট আলটিমেট কি পারপাস হবে ওইটা চিন্তা না করার কারণে ব্রাউনিয়ান মোশন টাইপ হইতে পারে যে আমি আমার এনার্জিকে একশো ভাগে ভাগ করে ফেলছি আলটিমেটলি কোনো কিছুই আলটিমেটলি ম্যাচিওর করলো না সেই জায়গা থেকে এটা আমরা মানে এটা আমার ইয়েটা আমার মনে হয় যে আমরা যদি হ্যাবিট থ্রিতে তারপরে আমরা যে মেট্রিক্স এর কথা এখন বলবো এখানে একটা 
2D matrix. putting fasting So it's about prioritization. We have to give our life a lot of priority. So, we have to give a short video. So, we have to give a video about the data matrix. The time management is the famous matrix. It's about the Eisenhower's matrix. So, Eisenhower matrix, we have to give a lot of research and video. So, we have to give a lot of data. And this is a very special insight that we have learned from this insight. So, Shohak Bhai, let's learn from this one. I'm going to learn from this one. So, this is the urgency and importance. This is the first thing. This is a pop quiz, by the way. It will be interesting. So, in our life, we have to say that it is urgent and important. And we have to say that it is urgent and important. Question is, प्रथम टा अपनी बेशी गुरुत्व दिवन ना कि दीतियों टा प्रथम टा होला आर्जेंट तो एवं इम्पोर्टेंट तो ये बोलो इम्पोर्टेंट का जब यहाँ नहीं कोटा नहीं कोटा आपे एवं दीतियों टा होलो आर्जेंट ना जस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ ना कुलो चले यहाँ ना कुलो चले कास्टा इम्पोर्टेंट का यस सामान्य जो डिस्कशन होती थी I mean, 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 of course, I remember the urgent and important economy, the economy cut off. But I had a good interesting insight. I'd say inside the whole of the important cards. You know, second time you have argent now, but very important. Can you know, because we second category cards, you know, I'm a life of failure. I keep and I think both of the number on a good task. I'm going to give you an example. 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 For example, I'm going to give you. Our team is, for example, monthly or quarterly performance award. It's urgent and it's important. Our mother and our mother gives us a gift. It's not urgent. It's not urgent. It's not urgent. But it's important. Okay. But it's not urgent. It's important. Right? It's very important. Our mother gives us a gift. It's very important. But it's not urgent. 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 Same goes for our office to be very important and very important. But our room to be very important. It's important, but it's not urgent, why don't you say that? No, you don't do it. But the video is about Saki, Saki is about Saki. I have done a lot of videos on the mobile video, on the mobile record. It's urgent and important. But it's urgent and important, but it's urgent and important. It's important and important. It's important and important. It's important and important. आर्जेंसी दिया जो भी चिंता करी जे आर्जेंट माने ऐसे नहीं करता भाई नॉट आर्जेंट जे पढ़े कर लो चला इम्पोर्टेंट माने होते जे ये रखो वैल्यूबल का नॉट नॉट इम्पोर्टेंट माने ये रखते हैं अमन वैल्यूबल तो ये चार्ट के कॉम्बिनेशन को ले चार्ट टाइप एक आजाता चार्ट क्वाड्रेंट है ओके � अर्जेंट एंड विशाल इम्पोर्टेंट एक टाइ अनेक दिन दरे प्रिपरेशन ना हुई से आ बात बाकी जेड दूसरा था जो अर्जेंट एक नहीं करा लग गये बट तेरे मन इम्पोर्टेंट कोन काज ना बट एक नहीं करा दौड़ का राइट हाँ हाँ तो बिल दी तो अबे इसके लास्ट डेट बट एम उनको नहीं इम्पोर्टेंट काज ना बिल ना दिले फ Urgent but not important. Important but urgent. Important but urgent. बोलते हैं सिलाज़ important और एक बुरुत बोलना but urgent ऐसा ना कुल्लो चले. Right. तो एक चार्टर मध्य दिए माने ये टा जिधर तुम ही बोलते हैं सिलाज़ है. हमारे normally मनो है जिधर एक ही शत्य urgent important एक ही नहीं तो शॉप एनर्जी शॉप एनर्जी दे आओ कस्टमर. But Stephen Covey जिधर बोलते हैं ना ये टा ही होते हैं तुम्हारे भूल. हाँ. � जेटा इम्पोर्टेंट किंतु आर्जेंट ना तो ना इट 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 डजन्ट मेक सेंस जो व्हाई सो आमर मने तो टेन मिनट्स तक कोई एग्जांपल थे के इट के जस्टिफाई करना चिष्टा करते पारो है एक टाइम जो दी बोली फर्स्ट ऑफ़ ऑल आर्जेंट एवं इम्पोर्टेंट मैं एक ओन लाइफ क्लास स्टार्ट हुई से लाइफ क्लास से इंटरनेट टा ठीक रखा पर एक उन्हें कमेंट करते बोला एक उन्हें लाइव फीडबैक तो दिया एक उन्हें कमेंट जी जिन कमेंट उन्होंने कमेंट आर्जेंट था क्या बात लाइवर कमेंट आर्जेंटली करता है यानी इम्पोर्टेंट लोग जो देखते से चलिए तो लाइवर नहीं सो इम्पोर्टेंट बट आर्जेंट ना सो लाइवर जी निश्चित शादी शादी है। आमे आपने एक टुकड़े बोल लाब। जैसे सेंटर फॉर एजुकेशन रिसर्च (CER) लिखा है लिखा है ऐसे। वहाँ आपको बोल सकते हो जैसे सीआर। आमे माने टा जिगर से कोई नहीं पर आशा शो में देख लाम। 
অ্যান্ড তখন আমার মনে হলো আমাদের টেন মিনিট স্কুল আমরা এত তেরো হাজার ভিডিও বানাইছি বাট আমাদের এখনও একটা রিসার্চ টিম নাই সো আমার কাছে মনে হয়েছে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট বাট আর্জেন্ট না জন্য কখনো করা হয় নাই যেমন আমি এখান থেকে যাই আমি ফার্স্ট থিং যেটা বলবো যে ভাই আমাদের একটা রিসার্চ টিম দরকার যারা কন্টেন্ট নিয়ে কাজ করবে আর এনডি টিম দরকার আমাদের একটা আর টিম নাই ফলে যদি তুমি এই ইম্পর্টেন্ট কাজটা করো যেটা আর্জেন্ট না বাট করা দরকার করলে এটার ইম্প্যাক্টটা কি দাঁড়াচ্ছে বিশাল ইম্প্যাক্ট আমার কোয়ালিটির উপর একটা ইম্প্যাক্ট আসবে ওকে সো এই কোয়ালিটির ইম্প্যাক্টটা তো আমি দুই চারজন মিলে ভিডিও করতে আরো লোককে নিয়ে আসতে হবে তাদেরকে ট্রেন আপ করতে হবে আর যে দুইটা হচ্ছে কাইন্ড অফ ফালতু টাইপ যে নট আর্জেন্ট নট ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ আমরা তো মানে ওগুলোই বেশি করি ওগুলা বেশি ফেসবুক চালানো এটা কোন ক্যাটাগরি যেমন এই এই ক্যাটাগরির মধ্যে হ্যাঁ আমি যদি বলি সবথেকে বেশি হলো 10 মিনিট স্কুলের গ্রুপগুলো আর ফেসবুক পেজগুলো যা একটু ভিজিট করা দেখি কয়জন মানুষ দেখছে কি হইছে না হইছে এটা দরকার নাই কিন্তু আমি রাতে বেলা রিপোর্ট পাই সবগুলো ওকে খারাপ খাওয়া দেখা দরকার এটা হলো নট ইম্পর্টেন্ট নট আর্জেন্ট টাস্ক যেটা আমি অনেক করি ওকে আর আরেকটা টাস্ক হলো যেটা আর্জেন্ট বাট ইম্পর্টেন্ট না এই টাইপের কাজ ডেইলি চলে যায় ইহকাল পরকাল এটা দিয়ে আপনার একটা পুরো আলাদা ডিসকাশন হইতে পারে রাইট যে প্রায়োরিটাইজেশন কঠিন প্রায়োরিটাইজেশন কোশ্চেন রাইট রাইট যে সংসার নাকি কাজ টাকা নাকি হ্যাপিনেস ইহকাল নাকি পরকাল এই তিনটা পেয়ে গেছি হ্যাঁ মানে এখানে ওরা বলতেছিল যেটা যে আমরা যখন টু ডু লিস্ট বানাই তখন র্যান্ডমলি বিভিন্ন কিছু লিখতে থাকি যার মধ্যে আর যে ইম্পর্টেন্ট সহ মিক্সড অ্যান্ড দেন আমরা সহজগুলা থেকে শুরু করি কঠিনটা আস্তে আস্তে করো ফলে ওরা বলতেছে বরং যে না তোমার টু ডু লিস্ট তোমার ইনবক্সকে তুমি ক্যাটাগোরাইজ করো দেন এইবার বেছে 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 তুমি পুট করো যে হুইচ ইজ ইম্পর্টেন্ট আমরা যে তিনটা হ্যাবিট সোফার বললাম এই তিনটা দিয়ে আমরা এই পর্যন্ত সব পার্সোনাল মানে ওরা এখানে বলছে যে ডিপেন্ডেন্স টু ইন্ডিপেন্ডেন্স এই তিনটা ছিল যেহেতু <laughs> যেহেতু আমি ইয়াং ছেলে পেলেদেরকে নিয়ে কাজ বেশি করি বা ফেসবুকে ফেসবুক এক্সাম্পলই দিই ফেসবুকে দেখবেন যে কেউ আবার একটু অর্থটা বলে নাও কারণ দ্রুত বলার কারণে সিক ফার্স্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দেন টু বি আন্ডারস্টুড মানে তুমি যদি চাও যে তোমাকে মানুষ বুঝবে তাহলে আগে মানুষকে হ্যাঁ আমাকে বুঝে না আগে বোঝার চেষ্টা করো যেটাকে বলা হলো এম্প্যাথি যে আরেকজনের জায়গায় থেকে তার কষ্টটা বোঝা এম্প্যাথি সো এটা কথা যদি একটা সুন্দর এক্সাম্পল দেয় সেটা হবে ভাই আমাদের ফেসবুক ফেসবুকে যখন কেউ কারো ওপিনিয়ন দেয় সেখানে কিন্তু মানুষজন বলে না আমি এটা সেটা মানি না এবং তারপরে কিন্তু একটা আর্গুমেন্টের মতো হয় আমি ফেসবুক ওপেন করেছিলাম কত সালে আমার এস সি পাশ দু সালে এখন দু হাজার বছর হচ্ছে আমি দশ বছরে কখনো দেখি নাই যে ফেসবুক কমেন্টে একজনের লজিক কাউন্টার লজিকের পরে একজনের শুনতে থাকি ওই কাউন্টার পাঁচ আরো ডেপতে যাই যেমন এখানে একটা কথা বলে যে 
ইভেন সোনা কিন্তু জাস্ট মুখের কথা শোনা না এখানে একটা বোঝার বিষয় আছে ও তো চার পাঁচটা লেভেল বলছে লেভেল বলছে রাইট একদম যদি আমরা ভেঙে বলি যে 10% মুখের কথা বাকি আরো অন্যান্য স্টিমুলি বোঝার ব্যাপার আছে আমরা মুখেরটাই শুনি না বডি ল্যাঙ্গুয়েজ সারকামস্ট্যান্স আপনি কোন অবস্থায় ছিলেন ওগুলো তো আরো চিন্তা করেন আমি ওখানে একটা एग्जांपल দেই যে ট্রেনে এক লোক আসছে তার বাচ্চা ছোট বাচ্চা কিনে বাচ্চা কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে চিল্লাপাল্লা শুরু করে দিয়েছে সো স্টিফেন কোভে দা অথর অনেক বিরক্ত হইছে যে खराब समय जिसमें चिंता करी देखो मानुसा बुजेपेंट फेसबुक मन हलो अहंकार जीवन दिबना छोट अफिसे সো তার পাশেরটাই তো আমার বাসা সো আমার একটা হিপোক্রেসি আমি জাস্ট দেখাই আমার বাসা যখন আমার মা বলে আমি তো রুম টুম কেন ঠিকঠাক করিস না আমি কাউকে তো বলো না এটা কাজ কেন আমাকে করতে হবে আবার আমি অফিসে গেছি অফিসে আমাদের কোনো রকম লোক নাই যে কাজগুলো করে ফেলতে হবে আমি যখন দেখি কোনো কিছু একটা অবচ্ছল অসা বেটার এটা নাই আমি আমার বাকি টিম মেম্বার দেখবো এটা করিস না কেন তার মা বলবে ভাই ওটা তো আমাদের কাজ তোমাদের কাজ এটা তোমাদের কত এটা কি আমার কাজ নাকি সবার নিজেদের দায়িত্ব আর একটু কিন্তু আমার মাকে বলে রাখছি কাজ আমাই দিয়ে কেন করাচ্ছ আরেকজনকে দিয়ে করাও সো হিপোক্রেসি একেবারে এই রুম মানে ভাষা চেঞ্জ হলো না হিপোক্রেসি মানে ইয়ে হয়ে গেল সেকেন্ড আমার মনে হয় জিনিসটা যে আমরা ওই যে সিক ফার্স্ট আন্ডারস্ট্যান্ড আমার আমার মা যখন আমাকে বলছে তখন আমি আমার মায়ের সাইকিটা বোঝারই চেষ্টা করি নাই আর ওখানে যখন আসছি शुनलम चेस्टा तो <laughs> चोर समस्या उल्टा पसिबल्ट 
কিছু এক্সাম্পল দেওয়া যায় যে কম্পোনেন্ট মানে কেউ লেন্স বানায় কেউ ক্যামেরা বডি বানায় কেউ মাইক বানায় তিনজন তিন জায়গা আলাদা আমি এটা এক্সাম্পল দেখতেছিলাম সিনার্জির এটা মেবি মেক সেন্স করবে যে একটা গাছের মধ্যে ধরো পাঁচ সাতটা আপেল আছে বা আপেলের হাইটটা এত টুকু পড়ে যে আমি একা আপেলটা ধরতে পারতেছি আর আরেকজন আছে ও আমার মতোই ও আপেলটা ধরতে পারতেছে না দুজনে মিলে লাফাইতেছি সারাদিন ধরে কেউ একটা আপেলও পাবো না হোয়াট ইফ যদি দুজন আমরা একসাথে হই তাহলে আউটকাম কি অনেকগুলো আপেল পাবো দুজনে খেতে পারবো বাসায় নিয়ে যেতে পারবো এক্সাক্টলি আমি যদি ওর কাঁধে উঠি বা ও আমার ওর কাঁধে নেয় তাহলে কিন্তু আমরা আট দশটা আপেল নিয়ে খরগোশ এবং কচ্ছপের গল্পের ফোর্থ ডাইমেনশনটা আবার ফিরে আসলাম আমরা যে ফোর টু সিক্স বা ইন্টারপার্সোনাল যে তিনটা তিনটা আসলে অত ডেপথে আমরা যাই নাই থিঙ্ক উইন উইন নিয়ে বোধ হয় আমরা কোনো কথাই বলি নাই আর অন্যকে বোঝা কিছুটা বলছি দেন সিনার জিনিয়ে কিছুটা বলছি তো আমার মনে হয় যে ওকে আমরা কিছুটা ইনসাইট হয়তো দিতে পারছি আমাদের মনে হয় যে আজীবন নকল বইটাই পড়ছি ফটোকপি করা তো আমার কাছে ফিলিং টা একটু আলাদা মাতৃকাটে তুমি কি করতেছো গাছ কাটতেছি গাছ কাটতেছো তো এটা ভোতা করার দিয়ে কেন কি করতেছো তুমি প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল ধার ছাড়া একটা কাজ করে যাচ্ছি মানে ইংলিশ ইংলিশ শেখা একজন আমরা আমরা গ্রামার শিখে নাই ধারটা দিই নাই ভুল ভাল ইংলিশে ইমেইল করেই যাচ্ছি করেই যাচ্ছি হ্যাঁ তুমি একটু ইংলিশটা শিখো একটু একটা বই পড়লেই তো হয়ে যায় একটু ইউটিউব আরে ভাই এত কাজের মাঝখানে ইংলিশ শিখার টাইম আছে নাকি বাচ্চা নাকি আমি গ্রামার পরীক্ষা দিবো তো ওই ওই ছোট জিনিস বা ইংলিশ বলাটা তো বলাটা একটু শিখো না আরে সময় আছে নাকি এখন আবার নতুন ভাষা শিখার আমরা যখনই কাজটা বলি তখন ইভেন আরো সিনিয়র মানুষদের জন্য সফটওয়্যার শিখা এবার অনেক মানুষের ক্ষেত্রে সবথেকে বড় যে গিফট এটা হলো নিজে ফুটবল খেলা শুরু করছে দেড় ঘন্টা মাঝে মধ্যে একটু টাইম বাড়ালে দুই ঘন্টা পর্যন্ত সাইফার সাহেব ভাবতে বললাম যে ওইখানে খেললে আমি টায়ার্ড হয়ে যাবো রাতে আর কাজ করতে পারবো না উল্টাটা হয় 
আমি নয়টার সময় আই এম সো এনার্জাইজ যে আমি নয় থেকে বারোটা আরো টানা কাজ করতে পারি অনেকে কিন্তু জানে না ব্যায়াম করলে কিন্তু ব্রেনের কথা বলতেছিলাম সাতমানো আছে ও বাসার মধ্যে ওরকম যে কি কি সব আছে না ওরকম করছে আর কি চিন্তা করতেছে ইন্ডিয়াতে কিন্তু এই ওয়েভটা চলে আসছে দে আর ভেরি হেলথ কনসিয়াস সবাই জিনিসটা নিয়ে অনেক কথা বলে এবং অনেক চেষ্টা করছে বাংলাদেশে এখন আসে না বিকজ আমরা ধরে নিই না উই টেক ইট ফর গ্রান্টেড যে এর তো এরকমই হওয়ার কথা আমার তো বডি গেল ঠিক আছে অসুবিধা নেই ওয়েট বাড়লো কি আছে আরে এই চিন্তা এইটা থেকে একটু বের হয়ে আসা উচিত বিকজ এটা পুরো প্রভাবটা কিন্তু আমাদের প্রোডাক্টিভিটির উপরে পড়ে রাইট এন্ড ইন্টার্ন হ্যাম্পারস আ লট অফ থিংস হ্যাঁ সে সারবেন্দ্র সাথে চারটা ডাইমেনশনে বলছিল যে ছুরি ধার করা যাবে স্পিরিচুয়াল হেলথ তারপরে সোশ্যাল সোশ্যাল হ্যাঁ সো যাও আমরা আমরা আমি আমি মনে হয় কনক্লুশনের দিকে যদি এনে নিয়ে যাই সো বা অসাধারণ একটা বই ডেফিনেটলি আমার লাইফে অনেকগুলো ইম্প্যাক্ট আছে এটা অ্যান্ড মানে জাস্ট যতটুকু বলছি কেউ যদি মনে করে যে ভাই বা বই কি আছে বুঝে গেছে তাহলে আমি বলবো ভাই কিছু না পড়া মাত্র মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর যে ডেপ এটা টিজারও ছিল না হ্যাঁ মানে এটা হচ্ছে জাস্ট ক্যাপশন জানলি হয়ে যায় না সো বইটা ডেফিনেটলি পড়া উচিত আমি মনে করি সো তুমি ডেফিনেটলি সেম ফিল করো হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমার সেলফ হেল্পের বুক পড়ার বা এই জিনিসগুলোর কনসেপ্ট মানুষকে জানানোর ছুটাই তো এখান থেকে হয়েছিল যে অফকোর্স ফার্স্টে আমার লাইফের চেঞ্জটা আমি দেখে আমি অবাক হয়েছি যে ও মাই গড এটা আমার লাইফে আসলেও চেঞ্জ আনছে অ্যান্ড দেন আই ডিসাইডেড যা আমি এটা আরো মানুষকে জানাতে চাই সো দ্যাট তাদের মধ্যে ওই চেঞ্জটা আসে সো হ্যাঁ অফকোর্স ওকে আমরা চাই যে বাংলাদেশ একটা মানে একটা জায়গায় যাক না আমাদের কত কিছুই তো ঠিক নাই কত কিছু ঠিক করা দরকার সো সেই জন্য কে ঠিক করে দেবে আমরা ওই যে এগেইন সরকার কেন এটা করে না ও এই যে সার্কেল অফ কনসার্ন সো সার্কেল অফ ইনফ্লুয়েন্সের জায়গায় কি যে আমিও একটা নাগরিক আমিও একটা রোল প্লে করতে পারি সো সেখান থেকে যদি আমরা প্রত্যেকে ইফেক্টিভ মানুষ হইতে চাই সো সেই প্র্যাকটিসটা তো শুরু করা দরকার সো আমার ধারণা দিস বুক উইল হেল্প ফর দ্যাট অ্যান্ড এই বইটার অনুবাদ প্রথমে একটা পাবলিকেশন দেখলাম যে খুব একটা ভালো হয় নাই তারপরে আরও দিটা তিনটা চারটা পাবলিকেশন আমি একাধিক জনকে রিকোয়েস্ট করছি যে ভাই আর একটু ভালো অনুবাদ করেন কারণ অনেকে ইংরেজে ইংলিশে কমফোর্টেবল না সো মানে আমি এই বইটার বইটা চাইছি যে এটা এটা লিটারেলি অনেক ভালো অনুবাদ হোক অলরেডি কয়েকটা অনুবাদ হয়েছে হয়তো তত ভালো হয়েছে কিনা জানি না বা আরো ভালো হইলে ভালো হয় সো তো এখান থেকে আমি মানে লাস্ট তোমাকে বলবো একটু কনক্লুড করার জন্য যে আই থিঙ্ক আমি যদি বইয়ের কনসেপ্ট থেকেও বলি যে অফকোর্স একটা ভিডিও দেখে মানুষের হ্যাবিট চেঞ্জ হবে কিনা অভ্যাস চেঞ্জ হবে কিনা বা মানুষ আসলে বই কিনবে কিনা এত কিছু আসলে আমার ভাই চিন্তা করি নাই কেন বিশটা বই বলে হ্যাবিট তো চেঞ্জ প্র্যাকটিস করতে হবে বাট ওইটা ছিল সার্কেল অফ কনসার্নস আই থিঙ্ক আমাদের কাছে সার্কেল অফ ইনফ্লুয়েন্সও ছিল যে সোহাগ ভাই আমার আইডিয়া ছিল চলো এমন করি একটা জিনিস আমাদের ইনফ্লুয়েন্সে এটা আছে আমার স্টুডিও আছে ক্যামেরা আছে লেটস ডু এট তো আমরা আমাদের সার্কেল অফ ইনফ্লুয়েন্স থেকে এই ছোট এপিসোড ছোট না লম্বা এপিসোডটাই করলাম এখন বাকিটা আসলে আপনার উপরে যে আপনি আপনার সার্কেল অফ ইনফ্লুয়েন্সের যে জিনিসগুলো আছে ওগুলো কিভাবে কাজ করছেন আর প্লিজ বইটা একবার হলো পড়েন না হলে আপনি ইউটিউবে অডিও বুক আছে সামারি আছে যেভাবে ইচ্ছা দেখেন বাট একটু হলেও দেখেন আমার লাইফ এবং শখ ভাইয়ার লাইফ প্রফাউন্ডলি চেঞ্জ হয়েছে এই বইয়ের মাধ্যমে হোপফুলি আপনারটাও চেঞ্জ হবে অ্যান্ড এই বইয়ের বিক্রি থেকে কোনো কমিশন স্টিফেন কবি আমাদেরকে পাঠাবে না তারপরেও যেহেতু বলছি তারপরে এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের লাইফে অনেক চেঞ্জ হচ্ছে ওকে সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান আপনাদের সাথে পরবর্তী এপিসোডে আবার দেখা হবে সবাই ভালো থাকবেন আমরা সবাই মিলে ইনশাল্লাহ অন্যরকম বাংলাদেশ তৈরি করব।